to the weekend quarter final on India's laughter champion and I'm your host Rochelle Rao. Aapne laughter ka ghamasan dekha lekin results abhi baaki hai mere dost kyunki baaki char aur performers pesh karenge apna laughter application. Kiska hoga semi final mein selection? Without further ado let's call on our performers. Aaj aapki hansi badhane aa rahe hain Jay Vijay Sachan from Mumbai, Hemant Pandey from Kanpur, Vignesh Pandey from Mumbai, and Rane Sham Bharti from Prayagraj, UP. Let's hear it for our quarterfinalists, ladies and gentlemen. So, to kickstart the show, I would like to call on stage. <laughs> एक मिनट आप कौन हो <laughs> आप मुझे नहीं पहचान रहे एंकरिंग करने लगी और लॉटरी लग गई है तुम्हारे <laughs> मुझे लग रहा है आई यू मुझे लग नहीं रहा है तुझे पता है अंदर से बोल नहीं रही है हाउ आर यू हैप्पी हैप्पी वक्त से पहले आ गया मैं हाँ। मुझे हर जगह लेडीज एंड जेंटलमैन वक्त से पहले पहुंचने की आदत है अच्छा मैं मम्मी पापा की सुहागरत के टाइम भी मौजूद था एंड मेडिकल इंडस्ट्री का फेस होने के नाते <laughs> yes. आज मेरे पास कुछ केमिस्ट लोग आए कहते डॉक्टर साहब लाफ्टर चैंपियंस जब से शुरू हुआ है तब से uh, हमारी दवाइयाँ नहीं बिक्री बिकॉज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहने लगे आप इतने सीनियर हैं आप हमारी हेल्प कीजिए मैंने कर नो सॉरी मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज ये शो मैं भी देखता हूँ बड़ा पसंद करता हूँ एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर एंड बड़ा अच्छा लग रहा है आज इतने दिनों बाद इतनी सारी ऑडियंस देख के अरे शेखर साहब नमस्कार 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 वैसे मैं आपको बता दूं मैं ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं बना हूँ यू नो मुझे क्विकेस्ट डॉक्टर बनने का अवार्ड मिला है अच्छा अच्छा मेरे चेयरमैन वगैरह सॉरी वॉचमैन उन्होंने दिया है मुझे अवार्ड मैंने कुरला स्टेशन से एक किताब खरीदी थी 24 घंटे में डॉक्टर कैसे बने और मैंने बाईस घंटे में फिनिश कर दी थी वो किताब पूरी पढ़ी भी नहीं थी उससे पहले पहले मैं डॉक्टर बन गया था एंड यू सी तो शेखर साहब आपको पता है मैं पूजा नहीं करता अच्छा मैं अर्चना करता हूँ शेखर साहब आप पहुंचाएंगे मेरी बात मैं पहुंचाऊंगा डेफिनेटली थैंक यू ऑनर सीना छलनी कर दिया खाली मेरा ब्रेन कर गई हाय हाय। सीना मेरा छलनी कर दिया खाली मेरा ब्रेन कर गई रशिया बन के आए मेरी जिंदगी में यूक्रेन कर गई मशहूर हाय। आपको पता है क्या रात जब जब मेरा टीवी बंद होता है तभी भी मुझे आपकी हंसी की आवाज आती है दिल में कैन यू स्माइल फॉर मी प्लीज क्या मैं आपकी स्माइल पास से देख सकता हूँ हाँ जरूर और 
पास नहीं मैं बर्बाद हो जाऊंगा क्या आप मेरे फोन में अपना लाफ्टर रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लीज इसे मैं अपना वेक का अलार्म बनाऊंगा सर कैन यू इंट्रोड्यूस मी टू द ब्यूटी ऑफ मड आईलैंड मशहूर साहब आप देख रहे हैं डॉक्टर से ज्यादा मरीज बनते जा रहे हैं और इनको तो वैसे जो कुछ पर्सनालिटीज होती हैं उनको तारुफ की जरूरत नहीं होती और इनकी आवाज तो मड आईलैंड से माशाल्लाह पूरी दुनिया तक पहुंचती है अपना खुद का परिचय यही है यही अपने आप में ऊपर से नीचे तक अपनी अच्छी हिंदी बोलते हैं आपको लेडीज एंड जेंटलमैन बताऊं शेखर साहब और मैं सेम हॉस्पिटल की पैदाइश है जब ही शेखर साहब पैदा हुए इन्होंने तो नर्स को भी कह दिया था आप डिलीवरी की होप हो मेटर्निटी की छोटे से थे प्यारे से उस वक्त लेकिन ऐसा ही बोलते थे फिर इन्होंने डायपर में सुसु कर दिया नहीं नहीं मैं मैं बीच में नहीं नहीं, मैं। एक तरफ मश एक तरफ हूर <laughs> इश्क यहाँ पर और किस वहां पर वाह ये कैसा इज इट अंट इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे समझो यस डार्लिंग आपने बिस्किट पी हुई है हमारे थर्टी थर्टी गुण मिल रहे हैं मैं भी बहुत शौकीन हूँ ठीक है ये क्या है मक्की के दाने कौन कौन इसके अंदर डाल दीजिए हम कौन ही दाने कौन हम आपके हैं कौन ये पहले सिर्फ कौन थे आपने छुआ इनकी आइडेंटिटी बदल गई ये पॉप कौन हो गए मुझे मत छुएगा मैं जल जाऊंगी डॉक्टर गुलाटी आप इधर आइए आप सरपंच बनना है आ जाओ I'm here. <laughs> watch, watch, watch. Get my chair, yaar. Get my chair. And now it's time to meet the not anki jodi of our show, Shararati Anna or our bechara. Vignesh Pandey please welcome them with a huge round of applause Thank you Hey Surinder tere item tere ko chhod ke gayi kya Kyu to to ja Yaar yaar gir se हो गया नहीं थी हुआ होता तो तू क्या कर लेता हेलो शेखो हेलो बहुत दिनों के बाद हेलो शेखर 
उधर का हेलो नमस्ते कुची तुची लव यू सोना नोना सद मेरा समझा तुम ये नहीं कर सकती इनके साथ एक तो मेरा जद्दी टाका धीरता है ना ये तांडे पहले जलता है मैं क्यों जलूंगा क्योंकि तेरे को कोई लड़की भाव भाव नहीं देती है ना ऐसा कुछ नहीं है मुझ पे भी बहुत सारी लड़कियां मरती हैं मरती होंगी तेरी शकल देख के तो बकरी मर जाए हेलो अर्चना जी देखा देखा कैसा दे जति होते ही टॉपिक चेंज करता है <laughs> मैं टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं अर्चना जी को हेलो कर रहा हूँ वो इतना निर्धार औरत है वो इतना हेलो हाय नमस्ते सब खुद घर से करके निकलती है ठीक <laughs> <laughs> है हाँ। तो मैं रोशेल से बात कर लेता हूँ मैं वैसे भी उनका फैन हूँ हाँ। वैसे मैं भी रोशेल की फैन हूँ हाँ ये उस दिन भुट्टे वाले के पास जाती है और कहती है भैया मुझे एक हैंडल वाला पॉपकॉर्न दे दो ना प्लीज हैंडल वाला सॉरी एक बात बताओ मेरे को मैं अर्चना जी को नमस्ते नहीं करूं शेखर सर को हेलो नहीं करूं रोशेल से बात नहीं करूं तो मैं यहाँ पर क्या करूं तेरे को जो भी करना है तो सुरेंदर के साथ कर उनको ऐसा मत बोलो वो वो गुस्सा हो जाएंगे ये क्या है रे ये उनको ऐसा मत बोलो इनको ऐसा मत बोलो जरा से कोई मजाक कर दे तो कोई तो बुरा मान जाता है ऐसा करेंगे कौन नहीं यार थोड़ी छेड़ छेड़ होनी चाहिए या नहीं तो हमें समाज बदलना होगा भाई और देना समाज को बदल डालो छेड़ छाड़ से प्यार दड़ता है मोहब्बत दड़ती है छेड़न छाड़ त्यार त्यार छेड़न छाड़ त्यार अरे ये तो मारा बन गया सद लग चिल्लाओ छेड़न छाड़ त्यार त्यार छेड़न छाड़ त्यार त्यार छेड़न छाड़ आराम से छेड़न छाड़ अरे आराम से छेड़न छाड़ है ना है ना ए है ना ओ ये ये है ना है ना है ना उठ जा यार ऐसा मत कर तू ठीक तो है ना द शो मस्ट गो ऑन हाय हाय थैंक यू है ना है ना कौन है ना ये ऐना कौन है सुकला ये सुकला कौन है ना तू है सुकला मैं सुकला नहीं मैं पांडे हूँ तो सुकला कौन है ये एक मिनट ये ये सुकला पांडे ये तेरे को हो क्या गया है अरे ये डे दिखता नहीं क्या मैं नीचे गिरी था तो तुम्हारी याददाश्त चली गई है तो कितना नल्ला है रे प्रवेदी मैं त्रिवेदी नहीं हूँ ए मेरे रणधीर कपूर जरा समझा इस गुत्ता को ये मैं एक मिनट पहले तो वो रणधीर कपूर नहीं है अगर मैं आलिया हूँ तो वो रणधीर कपूर हुआ ना तुझे किसने बोला आलिया ये तू चुप कर कालिया मुझे इसको ठीक से समझाने दो पहले सुनो तुम आलिया नहीं हो वो रणबीर नहीं है मगर ये तो दारा सिंह है ना कौन दारा सिंह है दारा सिंह वो दारा सिंह नहीं है यहाँ किसी को भी पूछ ले वो दारा सिंह तू किसी को भी पूछ ले ए तदला छोड़ जाकिर हुसैन और बता दे यहाँ के तमाम जनता को कि ये खाली है या नहीं खाली कौन है बेबी अरे तुमने बोला दारा सिंह कौन दारा सिंह? अरे वो जो वहाँ बैठी है वो दारा सिंह शरण नहीं आती। आते दिन तक ठुसती हुई औरत के बारे में ऐसा कहते हुए। वो माननीय श्रीनाथी 
अर्चना कुरन सिंह जी हैं देखो वो अर्चना पुरन सिंह जी तो हैं तो तेरे को माना नहीं और श्रीमती ने डाउट है क्या अरे कहाँ से कहाँ लेके जाती हूँ एक मिनट वो डाउट नहीं है मेरा तो क्या डाउट है तेरा वाच ताई अरे मैं वाच ताई नहीं हूँ एक मिनट यार ये कितना है पाँच वो कौन है शेखर सर गोल कौन है अर्चना जी तुमने तो बोला तुम्हारी याददाश्त � एक मिनट ऐना जब आएगी तब आएगी अभी हम शीतला देवी से बात करते हैं कल नदीन दास कर मुझे बताइए शीतला देवी अब क्या करती हैं मैं कुछ भी करूं तेरे को क्या मेरे को आज तक मेरे हस्बैंड ने नहीं पूछा वो हस्बैंड मतलब आप शादीशुदा हैं नहीं मैं कुवारी हूं खोतड़ी के जब हस्बैंड है तो शादी हो गई होगी ना? अब मेरी तकलीफ नहीं समझ रही। आप मुझे आपके बारे में कुछ और बताइए ना। आपकी कहानी बताइए। बहुत ही दुखद कहानी है। बताइए। हम्म। बताइए। भूल गई। लो। अब शीतला देवी भूल गई। कौन शीतला देवी? तू शीतला देवी? ए तू स्टेज के तीचे से दो तीन लगा क्या है क्या? मैं ऐना हूँ ऐना। तू ऐना है? हाँ। मैं कौन हूँ? तू अपने हिसाब से लगा ले। वो कौन है? वो मेरा शेखू है। हाय हाय। और वो कौन है? वो तो अपने हिसाब से लगा ले। और वहाँ तबले पे वो अपने हिसाब से लगा हुआ है। क्यों सुरिंदर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अरे हाँ बोल रहा है ना वो। जब तक तगला नहीं था जाता कन्फर्म नहीं होता है ना? अच्छा मैं ऐना की बात समझ गया। अब क्या समझ गया तो डेढ़ शाने? कि सुरिंदर को छेड़ना जरूरी है। अरे सिर्फ सुरिंदर को नहीं छेड़ना है। अच्छा शेखर जी और अर्चना जी को भी छेड़ना है। अरे इनको तो छेड़ छेड़ कर दौड़े दौड़े कौन एडी शोस बनते हैं। बस एक बात सीखने जैसी है हमारे पूरे देश को कि इतना छेड़ते हम लोग इनको फिर भी ये हंसते हैं, खुश रहते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। इसीलिए दोस्तों छेड़ो, छाड़ो, मजा करो, मगर किसी के हंसे के लिए, ना कि किसी को दुखाने के लिए। Thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you. We are extremely, extremely proud to have you on this show. You are really a rare gem. It's fantastic to yeah. have you. Yeah. Or. Uh, and Anna ke liye ek baar zor taaliya bajaye. She's such a lovable, cute character, so affable. The script was brilliant. If you have written it, kudos to you. If someone else, still kudos to you because you were able to kind of translate that on stage in such a beautiful way. Ye act sirf mera nahi hai. Ek insaan aur ek team bhi judi huye, but primarily ek insaan jo isme bhot zada jude huye. Wo Rajiv Nigam sir hai, wahan par baithe huye. Rajiv. Three, three cheers to Rajiv. Thank you so much, Thank you so much. for entertaining us. It was absolutely an epic performance. Thank you so much. Vignesh, you have not only given one performance here in this manch, but you have given two, two performances. One, you have given, but you have given one better, I'm so sorry to say, <laughs> Anna. Ne. You know, her attitude is Kamal. Hai. She is sassy. She is cheeky. She is irreverent. That is why she is mind blowing. You have put all of this character. That's why this character is also coming out of your character. But you are a perfect foil for Anna. That's why you are the Jugal Bandi Kamal. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. I want to give standing ovation to Archana Ji's comment. Wow. That's a good comment. Dr. Saab, don't do a disease here. Yes. 
आपको पता है मैं रिकॉर्ड कर करके आपके कमेंट दोबारा दोबारा सुनता हूँ <laughs> सारे एक्ट में देखता रहा मैं आपको विघ्नेश के सारे एक्ट में आप ऐसे ऐसे हाथ रख के हंसते हैं आप <laughs> आपने नेकलेस पहना भी नहीं हुआ कौन चुरा के ले जाएगा आपका ने नेकलेस <laughs> लेकिन विघ्नेश आपको पता है ना मैंने ना एज ए डॉक्टर मेरे पास बड़ा टाइम होता है <laughs> तो मैंने ये ट्राई किया है अच्छा अच्छा मेरे को बहुत बाद में पता चला कि पुतले में हाथ डालते हैं हाँ, फिर मैंने एक आदमी के साथ ट्राई कर लिया था <laughs> <laughs> फिर क्या हुआ मेरे को मारा उसने बाद में <laughs> बाद में पता चला तो फिर मैंने एक सॉक्स लिया और उसके साथ किया मैंने ऐसे करके पर मेरे से को लोग ना खुश नहीं हो रहे थे क्यों लोगों को लगता है मैं मुंह हिलाता हूँ विघ्नेश का पता नहीं चलता लोगों को मेरा पता चल जाता हालांकि मैं नहीं हिलाता अच्छा मैं जब बोलता हूँ तब भी इसका मुंह हिलता है मेरा ये कोऑर्डिनेशन नहीं आता ठीक बाकी मेरा ठीक रहता है सब जब कहाँ जा रही है तो मैं मार्केट जा रही हूँ अच्छा मैंने एक दो बार बर्थडे पार्टी में ऐसे भी ट्राई किया अभी किधर जा रही है तो मैं मार्केट जा रही हूँ हालांकि आवाजें हमारे दोनों की अलग अलग है अलग अलग बट बच्चों ने मेरे को मारा मारा बट उसके बाद मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है ये अर्चना जी मैं आपके साथ लंगड़ी खेल सकता हूँ सबके सामने लंगड़ी सबके सामने खेल ये तो सब कटेगा मशहूर मुझे सच में लंगड़ी खेलना आपके साथ कभी और सही डॉक्टर गुलाटी हाँ जी वापस मुझे बहुत अच्छा लगा है ना थैंक यू I love you, Anna. Thank you, I love you too. Hi. अब वक्त है कहने का कि आप विग्नेश और Anna. हम्म हम्म हम्म. Comedy की hope हो, laughter की तो हो. Give it up for Vignesh and Anna. बॉलीवुड के स्टार्स को लॉकडाउन में डालकर इन्होंने रिलीज किया ह्यूमर का एक नया चैप्टर प्लीज वेलकम द मैन विद मेनी वॉइसेस हाय राहुल आप आज भी नहीं बदली उतने ही खूबसूरत हैं और शेखर जी आपका तो कहना है क्या दिन पे दिन जवान होते जा रहे हैं Yeah. Yeah. और आप लोग तो जानते ही हैं कि आई एम द किंग ऑफ बॉलीवुड और मेरे पास खुद की अपनी क्रिकेट की टीम है तो बच्चन साहब के बच्चों ने भी बच्चन साहब से जिद की कि वो भी अपने लिए एक क्रिकेट की टीम ले लें और आप तो जानते हैं बच्चों के जिद के आगे तो हर कोई झुक जाता है चाहे वो बच्चन हो या शाहरुख हाँ <laughs> yeah. बच्चन साहब आज खुश तो बहुत होंगे आप हुँ? बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख जी ये ये आपका प्यार है बड़प्पन है अब अर्चना जी टीम इनकम्प्लीट है जब तक कि कोच नहीं है अब बच्चन साहब ने टीम का जो कोच रखा है वो हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान <laughs> क्योंकि आजकल उनसे ज्यादा फारिक कोई नहीं है <laughs> अब मैच के ठीक एक दिन पहले सभी प्लेयर्स के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी सेट कर रहे हैं इमरान देखे जी सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है वाह आपने मैदान में जाके ब्लास्ट कर देना है आपने दुश्मन को नस्तु नापूत कर देना है जी साहब मेरे को मालूम नहीं था कि क्रिकेट इतना डेंजरस गेम हो गया देखे जी क्रिकेट तो पहले से ही बड़ा खतरनाक गेम रहा है आपको क्रिकेट को समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा 
बहुत जरूरी क्या बात कर रहे लो साहब अपने को गहराई का बहुत आइडिया है जब भी नाली पे डीप बॉल जाती थी ना अपन सटक से उतर के फटक से निकाल के आ जाता था <laughs> देखे मैंने टीम का बैटिंग ऑर्डर तय किया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले ओपनिंग बाहुबली से कराएंगे क्योंकि साउथ वालों की ओपनिंग बड़ी कमाल की चल रही <laughs> वहां पर छठी साहब एकदम बेचैन हो गए <laughs> इस लॉजिक से तो बैटिंग मुझको ही करनी चाहिए ओपनिंग तो सिंह करूंगा बच्चन साहब ने मुझसे वादा किया है देखे जो बैटिंग करना चाहते हैं सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको पिच की और मिट्टी का पूरा नॉलेज होना चाहिए तभी आप ओपनिंग कर पाएंगे पिच और मिट्टी के बारे में सब कुछ जानता हूं ये धरती मेरी माई है और राहुल मेरा जमाई है इस लॉजिक से ओपनिंग तो मुझे ही करनी चाहिए वाह वाह देखें आप यहां बैठे आप कप्तान के साथ बात करें पुष्पा आपके लिए एक बड़ी जरूरी बात है आपको मैदान में सीधे चलना है आपको मैदान में ऐसे ऐसे करके टेढ़े नहीं चलना है अमेजिंग 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 और आपको एक बात बड़ी ध्यान से समझ रही है मैदान में खेलते वक्त जब भी गेंद आपके टांगों के बीच में आए तो आपने उसे झुक के उठाना है आपने ये नहीं बोलना मैं झुकेगा नहीं साला हे <laughs> पुष्पा नाम सुन के सिर्फ बॉलर समझा क्या ऑलराउंडर है मैं साला <laughs> आपने सबसे पहले ये दाढ़ी कटानी है क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है अब अर्चना जी सोचिए सोच रही हूँ जिनकी ऐसी टीम है तो ऐसे लोगों का मैच कैसे होगा अब मैच का दिन आ गया कमेंट्री बॉक्स में बैठे खरबंदा जी <laughs> और मैच चल रहा है वन खेड़े स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ बॉलीवुड इलेवन ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लिया है टीम को मैच जीतने के लिए बहुत सो लगाना पड़ेगा सिचुएशन एकदम टाइट है बच्चन साहब आपको क्या लगता है कि टीम प्रेशर झेल पाएगी देखिए भाई साहब टीम का तो नहीं पता हम लेकिन हमको लगता कि उससे ज्यादा आपका प्रेशर टाइट है <laughs> आप कुछ लेते क्यों नहीं है हाँ? कुछ लीजिए <laughs> और प्रेशर के बारे में आप परेशान मत होइए हमारी टीम में जब भी आवश्यकता पड़ेगी टीम के लोगों के बीच में मोटिवेट करने के लिए हमारे पास खान साहब मौजूद है <laughs> अरे नहीं 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 अभी नहीं करना था चलो भैया आप बैठिए आप आराम से बैठिए आराम से होगा अब अर्चना जी अब मैच चल रहा है मैच अब ऐसी सिचुएशन पे आके फंस जाता है जहां पर बाबू भैया की लगातार चार गेंदों पे चार छक्के पड़ जाते हैं और एकदम परेशान हो जाते हैं वो जाते हैं राजपाल के पास में जो कि विकेट कीपर है और उनके साथ में बैठ के स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं राजपाल राजपाल अरे देख ले स्थानों को ये तो साला मेरा क्रिकेट का करियर शुरू होता ही खत्म कर देता क्या बात देख साले को मेरे को कैसे घूर रहा है एक तो साला ये कुतुब मीनार जैसा लंबा है शॉट मारता है तो मेरा कलेचा कांप जाता है अब तू ही मेरा क्रिकेट का डूबता करियर बचा सकता है अब तू एक काम करना जब मैं अगली बॉल डालू तो इस साले का पीछे से बल्ला पकड़ लेना मैं खेल को पेल दूंगा अरे बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप मैं पीछे से बल्ला पकड़ लूंगा और अगर ये आउट नहीं भी हुआ तो साला हिट विकेट हो जाएगा क्या बात है यार क्या बात है और यहाँ पे परेश भाई अगली बॉल लेके तैयार और उन्होंने 
केन डालती है केल को और ये घुमा के शॉट मार दिया है केन ने और और ये केन हवा में जा रही है अरे वो केन नहीं आए अरे अरे केन तो यहाँ पर आए अरे वो राजपाल आए अरे 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 क्या तरीका है जहाँ पर बॉल आनी चाहिए पूरा का पूरा आदमी आ रहा है अरे कैसा खेल है ये तुम्हारा हाँ अरे क्या तरीका है हाँ क्या किस किस्म का गेम है तुम्हारा जो गेंद आगे से पकड़नी चाहिए पीछे से पकड़ रहे हो इंसानों को जीतना है कैसे जीतोगे कंट्रोल उधर कंट्रोल मेरे से कंट्रोल नहीं कं अगली इनिंग इनकी बॉलीवुड इलेवन की स्टार्ट होती है और जैसे ही इनिंग स्टार्ट होती है शुरुआत के कई खिलाड़ी वहाँ पर ताश के पत्तों के चले ढह जाते हैं नवाज वहाँ जो है क्रीज पर मौजूद हैं और लगातार चार गेंदें निकल गई हैं और उन्होंने एक भी शॉट नहीं मारा अब अगली बॉल जो है रसल अपना वहाँ पर वहाँ पर लेके तैयार हो गए और यहाँ पे बड़े मियाँ रसल बॉल ले तैयार छोटे मियाँ नवाज पल्ला ले तैयार बड़े मियाँ रसल ने पॉल डाल दी है ये गेंद तो डायरेक्ट हमारे नवाज के दोनों टांगों के बीच में लग गई अब नवाज अगली बार खेलने को तैयार नहीं है क्या अभी मेरे को नहीं खेलना है और बिल्कुल परेशान है अब बच्चन साहब परेशान कि ये आदमी माने कैसे मैं जीतना है तब वो खान साहब को बुलाते हैं कि मोटिवेट करें आके आप इधर पे हंस रहे हो अरे आपको मालूम है इसी जगह पे बॉल मरा कि मौत को टक्क से छुके अलग में नहीं जाएगा मैं तो खाली दर पे क्रिकेट खेलने आया था बीस में नहीं बोलने का नवाज हाँ बीस में नहीं बोलने का आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि तुम्हें क्या करना है तुम्हें कैसे खेलना है अरे मेरे को जाने का ही नहीं अभी देखो उस रसल को साले के जूते का साइज जैसा है कि एक राजपाल उसमें आराम से सो सकता है अरे तुम नवाज कैसी बातें कर रहे हो अरे देखो दर्शकों के बीच में पूरा बॉलीवुड तुम्हारे लिए खड़ा है तुम्हें शेयर कर रहे हैं ओए पुत्र उठ जाए यार तो ये हमें ये मैच जिता सकता है अरे लेटा क्यों है उठ खड़ा हो और शॉट मार के हमारी टीम को जिता मार हाँ तू ही जिता सकता अरे गन्ना चूस कर अरे मेरा नवाज तू ही जिता सकता है अबे गुरु एक बार सुन लो दिमाग में बच्ची बना के डाल अरे क्या बात है अबे लल्ला तुम हमारी होप हो जय हो पैसे नहीं तोड़ सकते अरे उठ खड़े अपने पैरों पर और लल्ला मार के शॉट जिका दे मैच गुरु तुमसे उम्मीदें हैं समझ लो ना अबे उठ अरे उठ जा बेटा अरे तुन्ना तुन्ना हाय उठ जा अरे अरे नवाज कोई कर सकता है अरे धक्क चिक्की धक्क चिक्की था अब एकदम जोश आ जाता है नवाज के अंदर एकदम उठ खड़े होते हैं बहुत आकड़ है ना तोहरा में रसल बहुत शान है ना तोहरा में देख जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं क्या बात है बाप रे बच्चन साहब आप मेरे को छोड़ो आप जाके माइक संभालो मैं इसको संभालता है डाल रहे बॉल देवियों सचनो मैच की आखिरी बॉल और रसल ने यहाँ पर लिया एक लंबा रनअप और ये गेंद डाल दी है नवाज को नवाज ने घुमा के मार दिया शॉट और ये गेंद हवा में जा रही है और और यहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर ये गेंद जा चुकी है और अब जीत चुके हैं ये बॉलीवुड इलेवन का सुपर गेम और अर्चना और मैं हंस हंस के हमारा दम भूल गया हम मरने वाले थे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी हाँ लेकिन फिर भी हम हंसने गए हंसने गए 
इतनी एनर्जी के साथ इतने सारे कैरेक्टर्स हम देख गए इतने सारे सिचुएशन हम देख गए इतने बखूबी निभाना ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं हिंदुस्तान में किसी माई के बाप में बेटे में दादा पर दादा किसी में दम नहीं है जो तुमने किया और ये मंच धन्य हो गया है तुम्हें पाकर मैं ये ऐड करना चाहती हूं कि मिमिक्री एक खास जॉनर है जो बहुत कम लोग अच्छी तरीके से कर पाते हैं एंड आई हैव टू सल्यूट यू स्पेशली फॉर इमरान थैंक यू थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सो मच और आपके इस एक्ट को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आप कॉमेडी की होप हैं और लाफ्टर की तोप हैं मशहूर आपने देखा आपका क्या ख्याल <laughs> मैं तो कब से देख ही रहा हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं बोलिए <laughs> <नहीं, नहीं। laughs> देखा भी सुना भी और इतना मजा आया <laughs> कहा से निकाल लेते हैं इतनी आवाजें <laughs> <laughs> और इतनी सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री आप तो फिल्म फेयर अवार्ड करा सकते थे <laughs> <laughs> मैं भी ट्राई किया है एज ए डॉक्टर मेरे पास टाइम बहुत होता है तो मैंने ट्राई किया है पर ये गेम है ना जो आवाजें निकालने वाली है ट्रस्ट पे बेस है बहुत अच्छा इसमें ऑडियंस को आप पे ट्रस्ट करना चाहिए अच्छा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करती होगी <laughs> <laughs> मैंने देवगन साहब की आवाज निकाली मैंने कहा झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे ऑडियंस मानने को तैयार नहीं है <laughs> शेखर साहब मैंने ऐसे भी किया झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे नहीं मान रही ऑडियंस मैंने सलमान साहब की आवाज निकाली मैंने कहा एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की बेनिस्ट एनीवे <laughs> <laughs> anyway, uh, <laughs> मेरा ट्रस्ट आपने हासिल कर लिया है अरे थैंक यू सो मच एंड यू आर सो गुड थैंक यू गॉड ब्लेस यू थैंक यू सर लेट्स हियर फॉर हिम वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच सर आपने कहा था कि वो बर्थडे सरप्राइज प्लान देने के लिए वो कब देंगे सर तो सरप्राइज के टाइम आना है ऐसे ऐसे देता कोई सरप्राइज <laughs> <laughs> तो ये ना है क्या ये लोग कान पे बीड़ी लगा के घूमते हैं क्या <laughs> इनको पता नहीं चलता है क्या सरप्राइज कैसे होता है तेरे को आके कहना चाहिए हैप्पी बर्थडे ओप्पी बर्थडे Blushing, it's my birthday. Give me wishes, give me kisses. It's my birthday. Not yesterday, not tomorrow. Today is my birthday. Give me gifts, wrap them nicely. I deserve it. Oh! I have to wear smart clothing and put some deodorant. I will set hair today. It's my birthday. I am the birthday boy. It's my birthday it's my birthday it's my birthday Happy birthday Thank you Thank you Happy birthday Just keep it as a birthday Thank you Happy birthday Just keep it as a birthday Thank you. Oh no. 
कारू के नशे में अब लड़ेंगे खंभे से और खंभे को कहेंगे माफ करना लेकिन लाफ्टर के नशे में आप सीखेंगे दिल को साफ करना अपने कॉमेडी से आपके दिल पर राज करने आ रहे हैं राधे श्याम भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी आदरणीय शेखर जी आदरणीय अर्चना जी नमस्कार आदरणीय गुलाटी साहब आप सभी को राधे श्याम भारती का यथोचित प्रणाम 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 आदरणीय शेखर जी अर्चना जी मैं जब इस शो में आया था डॉक्टर साहब तो बहत्तर साल का था और ऐसा अपना पन दिया है आप लोगों ने बाईस साल का हो गया देखिए कुछ चीजें जो देखने में तो खराब लगती हैं डॉक्टर साहब मगर होती है अच्छाई मगर ये जो नोक झोंक है डॉक्टर साहब रोज रोज की मिया बीबी की तू तू मैं 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 कह रहा हूं आदरणीय शेखर जी अर्चना जी कि ये देश के हित में है देहात शहर कस्बा यहाँ या वहां रहते बीबी मिया लड़ते ही हैं चाहे जहां रहते अरे हम रोज झगड़ते हैं तब 135 करोड़ हम प्यार से रहते तो बताओ कहा रहते सर बड़ी व्यस्तताओं में हम लोग जी रहे हैं हर आदमी व्यस्त है साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती आप भी व्यस्त रहते हो तो थोड़ा सा सावधान रखिएगा साहब हैं सांस लेने की मोहलत नहीं मिलती हैं व्यस्त बहुत काम से फुर्सत नहीं मिलती बीबी है घर गृहस्थ हैं लड़के भी चार हैं साहब से किसी लड़के की सूरत नहीं ये गंदी बात है पता मेरे को मैं समझ गया समझ गया ये जमाना कहां था देखते ही देखते कहां से कहा निकल गया पहले का प्यार जीवन भर का होता था आजकल का प्यार जवानी भर का भी नहीं ब्रेकअप भर का होता है वाह वाह पहले लैला के प्यार में दीवाना होकर मजनू ने बरसों तक सहा था संताप अब गली गली में मजनू के बाप क्या प्यार है क्या प्यार है इलू इलू जनवरी में आई लव यू फरवरी में आई लीव यू मार्च खत्म होते होते आई विल किल यू शेखर जी अर्चना जी अरे तब क्या था अब तो कैसे कैसे ब्यूटी पार्लर हाय भैंस घुसे या भैंसा इसमें बन के निकलेगा तब आदमी थोड़े में संतुष्ट था चैन की नींद सोता था अब सोने की चेन पहनता है रात भर करवट बदलता डॉक्टर साहब हाँ जी मैं कवि हूं व्यंगकार हूं समाज में जो कुरीतियां दिखाई देती हैं, विकार दिखाई देते हैं उस पर व्यंग करता हूं आजकल हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब पढ़े पढ़े और जंप मार कर आगे बढ़े बढ़े और डायरेक्ट पैसे के पेड़ पर चढ़े इसे देखते हुए शहर कस्बा गांव बाजार चारों तरफ बड़े जोर शोर से होने लगा है शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार के इस कार्य में सब जी जान से जुट गए हैं एकदम तुल गए हैं गली गली मुहल्ले मुहल्ले विश्वविद्यालय खुल गए हैं 
अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि अध्यापक रेगुलर क्लास लें तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा अच्छा तो फिर कोचिंग क्लास में कौन पढ़ेगा <laughs> शर्मा जी इसलिए रेगुलर क्लास नहीं लेते क्योंकि वर्मा जी भी तो नहीं लेते शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था गुप्ता जी पिछले छह महीने से यही एक ताजमहल वाला पाठ पढ़ा रहे हैं गुप्ता जी मानते हैं कि बच्चे ताजमहल के बारे में कुछ नहीं जानते बच्चे भी जान गए हैं कि गुप्ता जी ताजमहल के अलावा कुछ नहीं जान <laughs> अरे अब वो जमाना गया जब सामने से मास्टर साहब को आता हुआ देखकर लड़के छुप जाते थे अब मास्टर जी खुद छुप जाते हैं कोई भरोसा है कि ये होनहार कब कैसा बर्ताव करने लगे कब क्या बोल दें? बच करना रहे तो गुरुजी की धोती खोल दे अब ये अंगूठा कटाने वाले नहीं अंगूठा दिखाने वाले एकलव्य हैं। मौका मिलते ही गुरु दक्षिणा अदा कर देते हैं चार लड़कों के बीच में फंस जाएं तो गुरुजी को द्रौपदी बना देते हैं और तो हमारी राजनीतिक पार्टियां छात्र संघों के चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। छात्रों को राजनीति के गुर सिखाती हैं। ठीक भी है ठीक भी है ये छात्र विश्वविद्यालय में हाथ नहीं आजमाएंगे तो कल को कैसे विधानसभा में जूता चलाएंगे अब कोर्स में न्यून कोण अधिक कोण सम कोण त्रिकोण चतुष्कोण षट कोण बस यहीं तक तो है दृष्टिकोण कहां पढ़ाया जाता है तो ये नौजवान ये नौजवान ये नौजवान पढ़ लिख कर जैसा करने लगते हैं बर्ताव उसमें नहीं है कोई ताज्जुब की बात क्योंकि अब कोर्स में कहा पढ़ाया जाता है श्रवण कुमार का पाठ यही कारण है कि इकलौता बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनकर किसी बड़े शहर के किसी बड़े होटल में किसी कन्या खटीली के साथ डिनर उड़ाता है इधर आईसीयू में भर्ती बूढ़ा बाप राह तकते तकते मर जाता आज की ये शिक्षा लोक मंगल का भाव नहीं सिर्फ और सिर्फ बटोरने का दाव सिखा रही है जीवन के रस को सिखा रही है आंखों की ज्योत कही जाने वाली शिक्षा अब तो बस अंधा बना रही है बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कहीं आपने राधे श्याम जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ पा लेना होता तो श्याम सिर्फ शाम होते राधे श्याम नहीं होते वाह आप ये बताइए कि मैं 22 साल के नौजवान से बात कर रहा हूं या बहत्तर साल के बुजुर्ग से <laughs> मेरे ख्याल से मेरे सामने जो आपकी एनर्जी दिखी है वो एक 22 साल के नौजवान की है शायद इससे भी कम लेकिन आपकी सोच में एक बुजुर्गियत थी एक ठहराव था एक गहराई थी जो बहुत ही खूबसूरत थी जो आज सीख जो हमें दी है उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद कहते हैं राधे श्याम जी राधे श्याम जी आपने तजुर्बे एक्सपीरियंस और नॉलेज के लेंस के थ्रू जो आपने दुनिया देखी है आपने वही हमारे सामने यहाँ पर बयां की है कहते हैं सच्ची कला वो होती है जो समाज को आईना दिखाती है हमें आईना दिखाती है आपने वो आईना आज हमें दिखाया है थैंक यू वेरी मच राधे श्याम जी मैं सवेरे तक सुन सकता हूँ ये जो बातें हाँ आपने हाँ। की हैं मैं आप मुझको सुन सकते हैं मैं आपको देख सकता हूँ मैं आपको पपी कर सकता हूँ प्लीज पपी कर सकता क्या यार यू नो वाई जैसे आप कनेक्ट करते हैं ना अपनी बातों को एक मैसेज से जी 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 व्यंग करते हैं आप उसी तरह मैं भी अपनी मेडिकल रिसर्च को कनेक्ट करता हूँ किसके साथ आम आदमी के यूसेज से हाँ। जैसे 
घर की सफाई के लिए आप गरारे कीजिए क्यों क्योंकि जब आप गरारे करेंगे तो अब आप ऊपर देखेंगे आपको जाले दिख जाएंगे ऊपर ये ना आप उसको साफ करेंगे और टॉयलेट में आप मोबाइल नहीं देखे जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा वही काम जो आप 20 मिनट में कर रहे थे पांच मिनट में कर रहे हैं ये मेरी रिसर्च का सारा हिस्सा राधे श्याम जी इतना मजा आया और आपको मैं हक आज के एक्ट के लिए नहीं करने आया जो आपने शराब पे सुनाया था ना दारू ही जिसे आता है दिल को साफ कर देना लड़ेगा खंभे से खंभे से बोलेगा भाई माफ कर आज डॉक्टर साहब को गुलाटी मारने दीजिए <laughs> सारे शराबी भाइयों के लिए आपने जो नींव पत्थर डाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> मैं वैसे शराब पीता नहीं जिस दिन मेरा मूड खराब होता है मैं उस दिन पीता हूँ अच्छा। रोज शाम को आठ नौ बजे मेरा मूड खराब होना शुरू हो जाता है यहाँ मैं होटल में ठहरा था मैं होटल की रिसेप्शन पे गया मैंने कहा एक सौ दो नंबर की चाबी दे दो कहते एक सौ दो में तो कोई ठहरा हुआ मैंने कहा मैं ही ठहरा था शराब पी की खिड़की से नीचे गिर गया था <laughs> इतना मजा आता है मुझे <laughs> वो शराबी वाली कविता सुन के अद श्याम जी आई एम योर फैन आई लव यू अच्छा रोशेल जी आपने सारे में ऐसे ऐसे किया ये हिंदी के कितने शब्द वट इज सकारात्मक वट इज दृष्टिकोण दृष्टिकोण जिन्होंने कहा जो त्रिकोण आपके दृष्टि में जब कौन आते हैं वो दृष्टिकोण हो जाते हैं मेरी दृष्टि में तो आपको पता है कौन आते हैं हेलो 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 मुझे लंगड़ी खेलना है आपके साथ डॉक्टर गुलाटी आपने पुराने लोगों को भूल गया क्या हाँ वो एक एक्ट था रियलिटी कुछ और है वो एक एक्ट था वेलेंस आप पुराने शाम भारती वन मोर टाइम मेरी सुनिए कानपुर में एक फेमस डायलॉग है एक कंटा मारेंगे तो एक तप्पा काकर गिरोगे लेकिन हमारे हैंडसम पांडे जी जब पंच मारेंगे तो आप हंस हंस कर कुर्सी से नीचे गिरेंगे प्लीज वेलकम हेमंत पांडे फ्रॉम कानपुर शेखर जी बहुत बढ़िया लग रहा है आप स्मार्ट है एक तो आप सेलिब्रिटी हैं तो स्मार्ट तो लगेंगे <laughs> कितने लोग आप पे ऊपर मरते होंगे <laughs> सर एक हम है जो कुंठा से मरे जा रहे हैं <laughs> सही बता रहा हूँ सर कितने गिफ्ट आपके आते होंगे <laughs> और वैलेंटाइन डे में इतने गिफ्ट आते होंगे कि सर खुद नहीं गिन पाते हैं <laughs> हमने एक बार एक लड़की से कहा अपने वाइफ फ्रेंडो के यहाँ लोग कितने सारे गिफ्ट भिजवाते कुछ हमारे लिए भिजवा दो सर उसने हमारे यहाँ पुलिस भिजवा दी सही बता रहा हूँ सर अर्चना मैम मैं आपको बताऊँ अगर हम किसी लड़की से कह दें कि हमें तुमसे मिलना है तो जवाब पता है क्या आता है तुझसे मिलेगी मेरी जूती <laughs> और अगर शेखर जी कह दें कि हम तुमसे मिलना चाहते हो तो जवाब आता है आंखें अपनी चार करेंगे तुमसे केवल प्यार करेंगे मैं सोलह श्रृंगार लगूंगी पूरी कुतुब मीनार लगूंगी दूध के हम तो धुले हुए हैं द्वार हमारे खुले हुए हैं तो जो मन में होगा और राजा कुंडी ने खटका और राजा सीधे अंदर आओ राजा अर्चना जी हमने सबक दिया है कि अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए क्योंकि तो चार छह हराम खोर उसका आंसू पूछने के लिए हरदम तैयार रहते हैं तो सर हम हो गए हैं सीनियर आशिक इतने बार रिजेक्ट हुए हैं हम सीनियर आशिक हो गए हैं तो हमारे जूनियर आशिक ने एक लड़की को प्रपोज किया उसने कहा ऐसा सोच समझ के हमको जवाब दे देना कल उसके चार भाई जवाब देने गए थे आज डॉक्टर ने भी उसे जवाब दे दिया है कुल मिला के मैम वो हमारा काम पैंतीस करके चली गई अब आप ये नहीं समझ रहे होंगे काम पैंतीस 
काम पैंतीस का मतलब होता है किसी को निपटा देना अच्छा। अब सीधा उदाहरण ये समझ लीजिए अर्चना जी ने कई जजों का किया काम पैंतीस जब से अर्चना जी ने काम लोगों का पैंतीस किया है सबसे ज्यादा सतर्क है शेखर जी न साले से खतरा है न साली से खतरा है इनको बिल्कुल नहीं आजकल ठोको ताली से खतरा है जब से नई वाली ने निपटाया है पुराने जजों को तब से शेखर जी को बगल वाली से खतरा है तो मैडम आप काम पैंतीस का मतलब समझ गई होंगी ये हमारे यहाँ यूज होता है कानपुर में उत्तर प्रदेश में काम पैंतीस चिकाई भोकाल लफाज ये सब कुछ हमारे यहाँ बहुत हिट है अब चिकाई होती है हमारे कानपुर में अक्सर एक दूसरे से लोग कहते हैं गुरु ऐसा चिकाई ना करना कहते चिकाई चिकाई में तुमने ये कर दिया चिकाई का मतलब होता है कि मौज लेना किसी की मौज ले ली भले थोड़ा बहुत उसको बुरा लग जाए अच्छा, अब हमारे जब ट्रेन आना होता है तो हरी बत्ती जलती है उसका संकेत होता है कि ट्रेन आ सकती है अब हमारे कानपुर के लुंडे वो चिकाई चिकाई में उसी हरी बत्ती में लाल पन्नी चपका देते हैं फिर वो छुप जाते हैं अरे फिर जब पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं तो पूछते हैं क्यों भाई काहे किया था ये तो कहा साहब वो चिकाई चिकाई में हुई गया फिर रात भर पुलिस वाले उसके साथ चिकाते हैं ये होता है चिकाई एक कैरेक्टर सर हमारे यहाँ होता है लफाज लफाज वो लोग होते हैं जो आए बाए साए कुछ भी बके अच्छा असल में उनके पास अनाप अनाप पैसा होता है बहुत पैसा उनके पास होता है उनकी बातों का कोई मतलब नहीं तो खाली बैठे रहते हैं कोई निकल रहा होता है तो लफाजी में उसकी कोई बेचती कुछ भी कर सकते हैं तो लाफ्टर के जब पहले एपिसोड से हम गए तो एक हमारे मुन्ना भैया हैं कानपुर में बहुत बड़े लफाज है मैडम उन्होंने उनको बुलाया पाड़े यहाँ आओ हो आए लाफ्टर में तो हमका भैया हो आए कहीं कैसा रहा अरे हमने कहा बहुत अच्छा रहा बहुत मजा आया कहीं कौन कौन था हमने कहा शेखर जी थे ये बताओ पाड़े तुम्हारे में तोप चली थी कि नहीं तुम कहने तोप तो नहीं चली थी तुम तो कहने लगे कहो तो बम ले ही चले कहने लगे दूसरा कौन हमने कहा बगल में बैठती है मैं अर्चना पूरन सिंह जी कहन पाड़े सुंदर बहुत है हस्ती बहुत अच्छा है एक बार हमारा हेलो बोल देना हम कहा मुन्ना भैया अर्चना जी को तुम नहीं जानते हो हाँ। बहुत खतरनाक है वो हाँ। उनकी नई मूवी आ रही है गदर थ्री गदर, गदर टू तो वो खुद नहीं आने दे रही हैं अब उसमें वो तारा सिंह का रोल कर रही हैं सनी देवल की जगह और ये बात जब से अशरफ अली को पता चला है वो पाकिस्तान से दुबई भाग गया है तो मैडम कानपुर के लोग बहुत लफाज है तो स्टेटस वो लगाते हैं हम समंदर हैं हमें खामोश रहने दो जरा सा मचल गए तो शहर ले डूबेंगे सर ये वही लुंडे हैं जब बरसात पानी जब भर जाता है तो पैंट घुटने तक चढ़ा लेते हैं जो वही ऐसे स्टेटस डालते हैं अच्छा सर लफाजी लफाजी में अगर कोई सच बोल दे तो आदमी झेल नहीं पाता है अब मुन्ना भैया से उनकी पत्नी ने कह दिया सुनो तुम जब चले जाते हो ना बाहर हमको बहुत डर लगा रहता है तो मुन्ना भैया ने कहा पगली काहे डर लगा रहता है हम जल्दी आ जाएंगे बोले इसी बात का तो डर लगा रही था <laughs> हम लोग तो कानपुर के वहां सर बहुत बड़े बड़े वाले लोग हैं हमारे डॉक्टर साहब वो भी बहुत बड़े वाले हैं हाँ। हमारे शर्मा जी डॉक्टर के ऊपर चढ़ बैठे कहने के डॉक्टर साहब ये जो तुमने चार दवाई लिखी है इसमें तीन तो मिल रही है ये चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही कहने गए अरे यार हम इसको लिख नहीं रहे थे हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी हम चला के देख रहे थे और तुम तुम दवाई समझ रहे हो कहीं तो माए चक्कर में पूरे शहर का परिक्रमा हो गया है बावन मेडिकल स्टोर हम हो आए हैं एक कह रहा है कि दवाई खत्म हो गई है कल आना दूसरा कह रहा है कि इसकी कंपनी बंद हो गई कहो तो इसका सेप्टीट्यूट दे दें तीसरा कह रहा है ये ब्लैक में मिलेगी और चौथा वाला कह रहा है कौन पगलेट इसको लिख के दीस है ये कोरोना की दवा है कोरोना जाने कब खत्म हो गया ऐसे लोग सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले हैं सर हमारे यहाँ इतने बड़े वाले लोग हैं कि भारत बंद के दौरान हाँ। एक आदमी चड्डी पहन के सड़क पे आया हाँ। हमने उससे पूछा तो उसने कारण बताया हाँ। हमारा विरोध और प्रदर्शन मिला जुला है बंद समझो तो बंद खुला समझो तो खुला है सर हमारे यहाँ होता है बहुत बढ़िया सही बता रहा हूँ सर बहुत बढ़िया बच्चे भी हमारे बहुत बड़े वाले हैं हम तो एक स्कूल में पढ़ाते हैं कानपुर में तो हमने एक बच्चे से पूछा हमने कहा ये बताओ एक किलो रुई और एक किलो लोहा दोनों में भारी क्या होगा <laughs> तो मास्टर उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा <laughs> मैंने कहा बेकू मैं जो तुमसे कह रहा हूँ कि एक किलो रुई एक किलो लोहा जब दोनों एक किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा उसने कहा मास्टर साहब आप हमको एक किलो रुई फेंक के मारिए <laughs> हम आपको एक किलो लोहा फेंक के मारते हैं <laughs> आप जान जाओगे क्या भारी होगा थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया ये जो आपने कानपुरिया 
लहजे में जो भावकाल मचाया है और जो क्या है चिकाई की है वो कमाल है और किस तरह का रिएक्शन आपको मिल रहा है वहाँ सर बहुत अच्छा मिल रहा है कह रहे कानपुर आओ बताते हैं हेमंत कॉमेडी में हमेशा कहते हैं कि टाइमिंग की बहुत यू नो इम्पोर्टेंस है लेकिन जो पेस आपके मटेरियल की थी द वे यू कैप्ट द पेस हर जोक का टाइमिंग होता है पंच लाइन का टाइमिंग होता है लेकिन आपने जो पेस लगातार यहाँ पर रखी है वो बहुत ही बढ़िया था उसने आपके एक्ट को चार चांद लगाए और उस चार चांद लगाने के लिए हम आपको दो चीजें देना चाहते हैं तबीयत से खड़े होंगे और बगैर कोई लफाजी के आपको वो कहेंगे जो हमेशा किसी होनहार प्रतिभाशाली फनकार के लिए हम कहते आए हैं आप कॉमेडी के होप है और कानपुर से हैं आप सर कानपुर से जी मेरा काम था छोटा सा एक आप बताइए इफ यू डोंट माइंड कानपुर लेदर के लिए फेमस है राइट बिल्कुल हाँ। जी बहुत लेदर होता है ये बता सकते हैं जूता रैगजीन का या लेदर का मेरे को क्या क्या बेचा है उसमें तभी मैं कहूँ डेढ़ सौ रुपये में दो जोड़ी कैसी दे दी उसने मेरे को क्वार्टर फाइनल में आना आसान नहीं था और सेमीफाइनल में जाना उससे भी टफ है लेकिन हमारे लाफ्टर सुरमा अलग मिट्टी के बने हैं और रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं। आई यू गाइज रेडी द फर्स्ट नेम दैट आई एम गोइंग टू अनाउंस उसने एक सेंचुरी मारी है प्लीज गिव इट अप फॉर विघ्नेश पांडे और उनके साथ और दो लोगों ने सेंचुरी मारी है लेट्स यार इट फॉर हेमंत पांडे एंड जे विजय सचान राधे श्याम जी तो आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ तीन नहीं बल्कि चार जा रहे हैं आगे और उनमें से एक है आप क्योंकि आपकी कविता आपकी जो विद्या है आपका जो अंदाज है उसे यहाँ पर नहीं बहुत आगे तक जाना है इसलिए हम बहुत खुश हैं कि आप चारों हमारे साथ हैं और आगे चलकर हमारे साथ ही रहेंगे हेलो 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 व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस चारों लोग आगे जा रहे हैं ब्यूटी आइए इस ब्यूटी के अवसर पर खेलते हैं लंगड़ी आइए अर्चना जी हाँ मैंने कहा तो था कि मैंने कहा था कि रिजल्ट्स अनाउंस करने के बाद मशहूर हम लंगड़ी खेलेंगे हाँ? लेकिन लंगड़ी खेलने के लिए मैंने मना किया था एक्चुअली मैंने कहा था हम लंगड़ी नहीं खेलेंगे हम <laughs> खेलेंगे छुपन छुपाई ठीक है देखिए लंगड़ी खेलते खेलते आपको टांग अड़ा गई छुपन छुपाई में शिखर जी आपको नहीं पता नहीं बिल्कुल अलग मजा है अच्छा देखो ना तुम्हारी आंखें होंगी भी और होंगी भी नहीं ये एन नाइनटी नाइन अरे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कितने तक काउंटिंग करना है आप कीजिए कीजिए सेवन मैंने पहले कहा था लंगड़ी खेलते खेलते टंगड़ी दे गई आ जाओ मेरे हाथ में अरे आ जाओ मेरे हाथ में हेलो किधर गए सारे मैं पकड़ के रहूंगा अर्चना जी अर्चना जी किधर गए पकड़ा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज